ഇത് തമ്പി ആൻ്റണി എൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചെറുകഥയായ ശിശിരത്തിലെ ഒരു ഇല അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഇപ്പോൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഓഫീസിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ഒരു സന്ധ്യാ നേരം ചന്നം പിന്നം പെയ്യുന്ന ചാറ്റൽമഴയെ ഗമനിക്കാതെ ന്യൂയോർക്കിലെ സെൻട്രൽ പാർക്കിലൂടെ പതിവ് പോലെ ഒന്ന് നടക്കാനിറങ്ങി മരങ്ങളിലും ചെടികളിലും ചുവപ്പും മഞ്ഞയും പച്ചയും ഇടകലർന്ന് മനോഹരമാക്കുന്ന ശിശിരകാലം ആരെയും കൊതിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യഭംഗി അതൊക്കെ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്ന സഞ്ചാരികളായിരുന്നു അധികവും ഒന്നാർത്താൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം പോലെയല്ലേ ഈ ഇലകളും പൂക്കളും ഒന്ന് വീണാൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു തിരിച്ചു പോക്കില്ല ആരുമറിയാതെ മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞലിഞ്ഞങ്ങില്ലാതെയാകുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു കുളിർ ദേഹമാസകലം പടരുന്നത് പോലെ കുളിരുള്ള ആ ശിശിരക്കാറ്റ് ഒട്ടും അനുസരണയില്ലാതെ കുട്ടികളെപ്പോലെ എങ്ങോട്ടേക്കോ ഓടുകയാണ് ഞാൻ ജാക്കറ്റിൻ്റെ ഫുഡ് തലയിൽ കൂടി വലിച്ചിട്ടു വികൃതിക്കാരിൽ താളം തെറ്റി പെയ്യുന്ന മഴയെ ഗമനിക്കാതെ ആളുകൾ ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടമായും സൈക്കിളിലും ഒക്കെയായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് മരങ്ങളിലും മരച്ചുവട്ടിലും നടപ്പാതകളിലും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന വണ്ണതലങ്ങൾ നമ്മെ ആനന്ദിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണോ ജനിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും കുറെ നടന്നു മടുത്തപ്പോൾ ഒന്നിരിക്കണമെന്ന് തോന്നി ചാരുപന്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് സഞ്ചാരികളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് എനിക്കെന്നും ഇഷ്ടമായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് പോലീസ്കാരൻ്റെ സൈറൺ കേട്ടത് ഒന്നിലധികം കാറുകൾ ലൈറ്റ് മിന്നിച്ചുകൊണ്ട് ചീറിപ്പായുന്നത് പാർക്കിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്തേക്കാണ് മേപ്പിൾ മരങ്ങളുടെ മറവിൽ പതുങ്ങിയിരുന്നു ആരോ ആരെയോ ബലാത്സംഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി മരുന്ന് അടിപിടി എന്തായാലെന്ത് ഈ നഗരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നിനും ഒരു പുതുമയും തോന്നിയില്ല ഈ ശബ്ദകോലാകലങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ആൻഡ്രയുടെ ചിത്രം എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞത് തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ആ വിളി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ പടം കണ്ടപ്പോഴേ ഇത്തിരി അങ്കലാപ്പിലായിരുന്നു സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആകെ മൂഡൌട്ടായി ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങളുള്ള ഈ മഹാനഗരത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി മരിക്കുന്നത് ശിശിരത്തിൽ ഒരു ഇല കൊഴിയുന്നത് പോലെയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഇതങ്ങനെയല്ലല്ലോ ന്യൂ ഹെഡ് പാർക്കിലെ ഡേറ്റ സൈഫ് എന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനിയുടെ മുൻ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ ഡോൺ ബാവിലിയുടെ മരണം അതായിരുന്നു അവൾ പറഞ്ഞ അന്നത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമായ ഒരാൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മരിക്കുമോ എന്തോ എനിക്ക് അതത്ര വിശ്വസനീയമായി തോന്നിയില്ല ആദ്യം ഒരിക്കലും എന്നെ അങ്ങനെ ഫോണിൽ വിൽക്കാറുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരാകാംക്ഷയുടെ ധ്വനി എൻ്റെ സംസാരത്തിൽ അറിയാതെ കടന്നുകൂടി പക്ഷേ അവൾ ശ്രദ്ധിക്കാനിടയില്ല എന്നു തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നത് അതൊന്നുമല്ല എന്നെ സംശയത്തിൻ്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയത് അവളുടെ ഫ്രണ്ട് ഡോണായുടെ മരണപുരം അറിയിക്കാനാണ് വിളിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആദ്യം എനിക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷനായിരുന്നു അത് അവളുടെ ജർമ്മൻ ആക്സിഡൻ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതാണ് എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അവൾ എല്ലാം കൃത്യമായി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡോണ മിസ്റ്റർ ക്രിസ് യുവർ എക്സ് ബോസ് അതെ എൻ്റെ പഴയ ബോസ് ഡോൺ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഡോൺ എങ്ങനെ ഡോണയായി ഡോണിന് അങ്ങനെ ഒരു ചുരുക്കപ്പേരുണ്ടാകാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല അങ്ങനെ ആരും വിളിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല കൃഷ്ണകുമാർ എന്ന എൻ്റെ പേര് ചുരുക്കപ്പേരാണ് അത് ക്രിസ് എന്നാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ വിളിക്കാറ് സായിപ്പിന് വിളിക്കാൻ സൗകര്യത്തിന് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ചും ഹിന്ദു പേരുകൾ വിളിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഒന്നും പരിഷ്കരിക്കാതെ പറ്റില്ലല്ലോ ഓഫീസിൽ തന്നെയുള്ള പാലക്കാട്ടുകാരൻ ത്രിവിർക്കവൻ്റെ പേരും വ്യക്തതായതും അങ്ങനെയാണെന്ന് ആർക്കാണ് അറിയാത്തത് എന്നെ അവൾ മാത്രമല്ല ഓഫീസിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ സൂപ്പർവൈസർ ഡൊണാൾഡിനെയും ഒന്ന് ചുരുക്കി ഡോൺ എന്നാണ് എല്ലാവരും വിളിച്ചിരുന്നത് അയാൾ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഒരു ദിവസം ജോലി രാജിവെച്ച് പോവുകയായിരുന്നു അതിൽ പിന്നെ ഫോണിൽ പോലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ തീർച്ചയായും ഡോണ അല്ല ഡോൺ അതും എന്നെ ഓഫീസിൽ ആറുമാസം ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയും എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്ത അതേ മനുഷ്യൻ അവൾ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ സംസാരത്തിൽ ആകെ ഒരു ദുരൂഹത ഉണ്ടായിരുന്നു പൊതുദർശനം എപ്പോഴാണെന്നും എവിടെയാണെന്നും അവൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ആ ദിവസം തന്നെ ഫ്യൂണറൽ ഹോമിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അതും നാല് മണിക്കൂർ അകലെയുള്ള അയാളുടെ ജന്മസ്ഥലമായ ബോസ്റ്റണിലാണ് അവിടെ ഫ്യൂണറൽ ഹോമിനടുത്തുള്ള സെൻറ്റ് ഐസഡോർ ചർച്ചിൽ ആണ് ചടങ്ങ് സമയം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അടുത്ത ദിവസം വൈകുന്നേരം ചർച്ചിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്തു ഞാൻ മിക്കവാറും ശിശിരത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ
അന്ന് മാത്രം എന്തുകൊണ്ടോ അതൊന്നും ആലോചിക്കാനോ ആസ്വദിക്കാനോ തോന്നിയില്ല കാലം തെറ്റി പെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന മഴ മഴ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ട്രാഫിക്കിൽ പെട്ട കാറ് ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞാണ് നീങ്ങിയിരുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെയും ഡോണിനെ പറ്റി തന്നെയായിരുന്നു ചിത്രം മുഴുവനും ഡോൺ എങ്ങനെ ഡോണയാകും എവിടെയോ എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് പരിശീലനം തന്ന ഡോൺ തന്നെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഡോണായത് ഇത്രയും നാൾ എന്തുകൊണ്ട് പറയാതിരുന്നു രണ്ടുപേരും കൂടി എത്ര തവണ ഓഫീസിൽ വന്നിരുന്നു പലപ്പോഴും അവരും വന്നിട്ട് ടൈം സ്ക്വയറിൽ കറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മൻഹാട്ടിലെ മുന്തിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ ഡിന്നറിന് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവളും കൂടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നാടകമായിരുന്നിരിക്കാം തൻ്റെ ഐസ്ഡോർ പള്ളിയുടെ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴേ ആൻഡ്രിയെ കണ്ടു അവൾ ഒന്ന് പുകയ്ക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് പള്ളിയിൽ കയറിയത് ഒട്ടും പരിചിതമില്ലാത്ത കുറെ പേർ വളരെ പതിഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും അലങ്കരിച്ച ശവപ്പെട്ടിട്ട് അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ചു നേരം നിശ്ശബ്ദമായി നിന്നു അപ്പോഴാണ് ആൻഡ്രിയ പ്രയർ ഹാളിന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ അംഗീ കാണിച്ചത് ഒരു മുഖവരയില്ലാതെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അവളുടെ അവൾ അയാളുടെ മരണത്തെ പറ്റിയായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറെ വാക്ക് തർക്കങ്ങളുണ്ടായി രാവിലെ എന്തോ ഒച്ച കേട്ടാണ് ബെഡ്റൂം ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നത് അപ്പോഴേക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരുന്നു തോക്കെടുത്ത് സ്വയം നിറയൊഴിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് എത്ര നിസ്സംഗഭാവത്തിലാണ് അവൾ പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് അതുവരെ അറിയപ്പെടാത്ത രഹസ്യങ്ങളെ ചുഴലഴിയുന്നത് ഡോൺ ശരിക്കും ഡോണ എന്ന ലെസ്ബിയൻ സ്ത്രീ ആയിരുന്നെന്നും അവളുടെ കാമുകയായിരുന്നെന്നും ഒക്കെ അത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കാനുള്ള ജീവിതമാണ് അവൾ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നൊക്കെ അവൾ ഒറ്റ ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു അല്ലാതെ ആണായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് മനഃപൂർവ്വമല്ലെന്നും ആൻഡ്രി ആണയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈശ്വര ഞാൻ ഈശ്വര എന്ന് ഞാൻ അറിയാതെ വിളിച്ചു പോയി കാരണം സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ഇത്രയും നാളും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബോസ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് എവിടെയെല്ലാം യാത്രകൾ പോയിരിക്കുന്നു ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് ഷിക്കാഗോയിൽ പോയപ്പോൾ ഒരേ മുറിയിൽ കിടന്നിട്ട് പോലുമുണ്ട് എന്നാലും ഒരിക്കലും ഒരിടത്തും ഒരു സംശയത്തിനും ഇടം തന്നിരുന്നില്ല ഡോണിനൊരു സ്ലൈന സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒരു പൊടിമീസ് പോലും വെച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അതിൽ അത്ര കാര്യമായി എന്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള എത്ര സിനിമാ നടന്മാരുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ എന്നാലും ഇതൊരു വൻ ചതിയായിപ്പോയി ഡോണ എന്ന സുന്ദരി എന്തിനാണ് എന്നിൽ നിന്നും ആ രഹസ്യം ഒളിപ്പിച്ചത് എത്ര സന്തോഷമായിട്ടാണ് അയാൾ എന്നോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയോ ദുരൂഹതകൾ ഇപ്പോഴും ബാക്കിയാകുന്നു അലങ്കരിച്ച ശോപ്പെട്ടിക്കുള്ളിൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഡോണ എന്ന സ്ത്രീ എൻ്റെ മനസ്സിന് തന്നെ ഒരു ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു മരണത്തിൽ പോലും ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന അങ്കലാവണ്യം ഡോണിനെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ആ അധ്യായം അവസാനിച്ചു എന്നാൽ അതൊന്നുമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം ഡോണിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം കമ്പനിയുടെയും എൻ്റെയും പല പ്രധാനപ്പെട്ട ഫയലുകളും അയാളുടെ കയ്യിൽ പെട്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആൻഡ്രിയായെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വിളിച്ചത് അപ്പോഴാണ് അവൾ എല്ലാ സത്യങ്ങളും തുറന്നു പറഞ്ഞത് ഡോണയും അവളും വർഷങ്ങളായി ലിവിങ് ടുഗതർ ആയിരുന്നെന്നും അതറിയാതിരിക്കാൻ ഡോൺ എന്ന പേരിൽ അവളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടായി വേഷം കെട്ടി നടന്നതും മറ്റും ഡോണ ഒരു സെക്സ് ചേഞ്ച് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത് പൂർണ്ണ വിജയത്തിലെത്തിയില്ല അതിൽ കുറച്ച് മാനസിക സംഘർഷത്തിലായിരുന്നു ആ പരാജയത്തിന് ശേഷമാണ് കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പെണ്ണായി തന്നെ ജീവിക്കണമെന്ന് തോന്നിയത് പെണ്ണിലേക്കുള്ള ആ മടക്കയാത്ര അങ്ങനെ സഹപ്രവർത്തകരോടൊക്കെ എങ്ങനെ പറയും എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റിനോട് മാത്രമല്ല അടുത്ത കൂട്ടുകാർക്ക് പോലും ആ രഹസ്യമൊന്നും അറിവില്ലായിരുന്നു ജോലിയിൽ നിന്നും ആരോടും പറയാതെ രാജിവെച്ചിറങ്ങിയതും അതുകൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു എന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ അയാളുടെ പുതിയ ജോലി സ്ഥലത്ത് വിളിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരാൾ അവിടെ ഇല്ലെന്നും ആ പൊസിഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഡോണ എന്ന സ്ത്രീയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ വഴിക്കൊന്നും ചിന്തിച്ചത് പോലുമില്ല എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം ആളൊരു രസികനും അതീവ ബുദ്ധിമാനുമായിരുന്നു അമേരിക്കയിലെ ഒരു എം ഐ ടി ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയില്ലെങ്കിലല്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ചും കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഒരു ജീനിയസ് തന്നെയായിരുന്നു എന്നെ മൂന്ന് മാസത്തോളം പുതിയ പേരോ പ്രോഗ്രാം പരിശ് പ്രോഗ്രാമിൽ പരിശീലനം തന്നതും അയാൾ തന്നെ പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ അയാൾ എന്ന അവൾ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും ആദ്യം പുരുഷനിലേക്കും വീണ്ടും പുര
എന്നിൽ അത്ഭുതം ഉളവാക്കിയത് മറ്റൊന്നുമല്ല മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ജീവിതസഖിയുടെ മുന്നിൽ എത്ര സന്തോഷവതിയായിട്ടാണ് അവൾ കാണപ്പെട്ടത് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനെങ്കിലും ഒന്ന് അഭിനയിച്ചൂടെ എന്നാലും അവൾ എന്തൊക്കെയോ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതുപോലെ ആൾക്കാരെ വരവേൽക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും മറ്റും എത്ര ശുഷ്കാന്തിയോടെയാണ് പൊതുദർശന സമയത്തുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ പോലും ഡോണയെപ്പറ്റി ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഒന്നും അവൾ എടുത്തു പറഞ്ഞില്ല എന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു വെറും ഒരു ചടങ്ങ് പോലെ എല്ലാം ഓടി നടന്നു ചെയ്യുന്നു ഇടയ്ക്കിടെ സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ മാത്രമാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഹോളിൽ തന്നെ സ്നാക്കും കോഫിയും ഒക്കെ ഒരുക്കിയിരുന്നു എല്ലാം ആൻഡ്രിയ തന്നെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരുന്നു ഒന്നാലോചിച്ചാൽ അവൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും കാരണമില്ലേ ഡോണിന് ഒരു പരിധിവരെ ആന്ത്യയുടെ ഒരു തരം ഭ്രാന്തമായ പ്രണയമായിരുന്നു എല്ലാം ഒരു ലക്ഷ്മണരേഖ പോലെ അതിർരേഖ വരച്ചിരുന്നു അതിനെല്ലാം അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ ഒരു മോചനമാകാം ഈ സന്തോഷ പ്രകടനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവൾ സ്വതന്ത്രയാണ് ആരെയും കാണാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം കൂട് തുറന്നുവിട്ട പക്ഷിക്കുഞ്ഞിനെ പോലെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാം ബോസ്റ്റൺ അവളുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് അവിടെ എം ഐ ടിയുടെ ക്യാമ്പസിൽ വെച്ചാണ് അവൾ ഡോണെ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്നത് അവിടെ അവളുടെ ഡാഡിയും മമ്മിയും ഒരു വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് രോഗി ഇച്ഛിച്ചതും വൈദ്യം കൽപ്പിച്ചതും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അത് തന്നെയാണോ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചതും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞാൻ യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് ന്യൂയോർക്ക് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് ഒരു ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു കാറിൽ കാലിയപ്പോൾ അവൾ ഒരു സിഗരറ്റ് പോയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൂസലമില്ലാതെ പുഞ്ചിരിച്ചിട്ട് ബൈ പറഞ്ഞു നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞ തത്വശാസ്ത്രം എന്നെയും ചിന്തിപ്പിച്ചു ഒറ്റയ്ക്ക് കാറോടിച്ചു പോകുന്നപ്പോൾ ആൺട്രയെപ്പറ്റി തന്നെയായിരുന്നു ഓർത്തത് അവളിൽ നിന്ന് പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മരണത്തെ എങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നേരിടണം എന്ന് എത്ര പക്വതയോടെയാണ് അവൾ പെരുമാറുന്നത് ഒന്നാലോചിച്ചാൽ അവൾ പറഞ്ഞതാണ് ശരി മരിക്കുന്നവർ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല പിന്നെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ദുഃഖിക്കുന്നു അവളുടെ ആ ശുഷ്കാന്തി ആളിന് സംശയത്തിൻ്റെ കുത്തുകൾ പാകും തോക്കിൽ അവളുടെ വിരലടയാളം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് തോക്ക് നല്ലവണ്ണം തുടച്ചിട്ട് ഡോണയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തതാണെങ്കിലോ എന്തായാലും കാര്യമായ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒക്കെ കാത്തിരുന്ന് കാണാം ആൻഡ്രിയായിക്ക് ഒരാളെ കൊല്ലാനുള്ള ധൈര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അവൾ അത്രയധികം ഡോണയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയൊക്കെ അവൾ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കുമായിരുന്നില്ല അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് അവളുടെ കുഴപ്പമല്ലല്ലോ ഇനിയും അവളാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഒരു കുറ്റബോധമെങ്കിലും ആ മുഖത്ത് പ്രതിഫലിക്കേണ്ടതല്ലേ എത്ര നിസ്സാരമായിട്ടാണ് അവൾ പള്ളിയിലും ഫ്രൂണർ ഹോമിലും ഒക്കെ ഓടി നടന്ന് എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുന്നത് അതാണ് സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ ഹൃദയം ആരും ഇന്ന് വരെ മനസ്സിലാകാത്ത അവരുടെ മനസ്സ് ആർക്കും പിടികൊടുക്കാതെ അങ്ങ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതൊക്കെ ഓർത്ത് വളരെ പതുക്കെയാണ് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് കാറ്റിൻ്റെയും മഴയുടെയും ശക്തി അപ്പോഴേക്കും കുറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ മായാതെ കിടന്നു മരിച്ചവർ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ അവരെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നു